Eccoci con Natale Sidran, eh, candidato sindaco per Fossalta di Portogruaro. E oggi siamo qui eh, a Gorgo, c'è un piccolo banchetto dove state incontrando la cittadinanza della frazione. E lei è relativamente nuova in quanto è già una figura anche politicamente eh, possiamo dire eh, conosciuta. E lei insieme a Paolo Anastasia, il sindaco usente che è anche capolista, eh, avete un ruolo dentro anche il consorzio di bonifica, eh, visto che in questo momento c'è anche l'attenzione della popolazione, specie di Fossalta, Villa Nova, il sistema idrogeologico, magari ci può anche dire qualcosa in questo senso eh, che penso farà parte anche di materia di campagna elettorale. Sì, io penso che il problema dell'assetto idrogeologico è un problema centrale, eh, viste sia le condizioni meteorologiche che sono e climatiche profondamente mutate rispetto al passato, sia anche al mutato assetto del territorio, in quanto l'intensa urbanizzazione sta provocando problemi per quanto riguarda la raccolta e lo scolo delle acque. E io credo che il problema, soprattutto in questa fascia del territorio, tra Gorgo, Fratta, Alvisopoli, ma anche nel resto del territorio di Fossalta, possa essere in gran parte risolto con la realizzazione di un'opera complementare alla terza corsia, e cioè un canale di trattenimento delle acque e di regolazione dei flussi provenienti dal, dal Friuli che possono appunto arrestare e regolare le acque. Eh, scusi se, se intervengo, sì. eh, si intende anche un canale scolmatore? E sarebbe più che un canale scolmatore, è un canale di trattenimento e di regolazione delle acque sì, sì. che corre parallelo. Però si parlava di un canale scolmatore. Parallelo all'autostrada, ecco, forse scolmatore non è del tutto esatto, esatto. perché che so, il canale cavarato può essere inteso come un canale scolmatore delle piene del tagliamento. Sì. E andando e allo... naturalmente, e naturalmente sulla sette idrogeologico è importantissima la manutenzione dei fossi privati e dei i corsi d'acqua sotto il consorzio di Bonifica. Eh, allora per concludere questo argomento qua, eh, visto che avevo fatto un accenno sul suo ruolo all'interno del consorzio di Bonifica, di Bonifica questo la vantaggia, lo può portare eh, qualcosa ai suoi cittadini in termini di praticità e anche di contributi della regione? Beh, Se io sarò eletto sindaco non potrò più essere per statuto del consorzio all'interno dell'assemblea. Quello che potrò portare per il mio comune è l'esperienza che ho costruito in parecchi anni di permanenza all'interno del Consorzio Bonifico. Eh, perciò rimangono i contatti e, e, e questi servono eh, sempre. Andando sulla sua lista, ci vuol dire anche eh, quanti uomini, quante donne eh, ci sono, se avete anche lì fatto delle novità e quante sono le novità rispetto eh, al mandato precedente? Insomma. Sì, sì, nella nostra lista che, eh, ci sono sette eh, presenze nuove e cinque riconferme tra assessori uscenti e consiglieri e la lista sarà guidata dal sindaco eh, attuale Paolo, Paolo Anastasia eh, ci saranno cinque donne e sette uomini e senz'altro è una lista giovane, ha un'età media di, di 40 anni ed è una lista molto rappresentativa dal punto di vista territoriale. Io penso che questa sia la chiave anche per i consiglieri che saranno eletti, dovranno avere uno strettissimo rapporto con il territorio nel senso di interpretare i bisogni e le esigenze della gente ma anche di intervenire tempestivamente sui problemi. Sì, da qui al voto ci sono circa tre settimane e perciò avremo tempo magari di approfondire qualche eh, argomento ma già da adesso possiamo dire che la sua comunque sarà una linea di continuità con quello che ha eh, portato avanti Anastasia o anche delle novità? Ma io credo che l'esperienza sia un dato importante da, da portare avanti e anche l'innovazione, di fatti esperienza e innovazione sono due parole chiave della, della nostra lista. Ritengo per esempio che una cosa importante che abbia fatto l'attuale amministrazione, l'impegno del sindaco Anastasia in particolare, sia stato il teleriscaldamento a Villanova, i cui lavori eh, iniziano, sono, sono già iniziati, un'esperienza eh, che può essere modello per altre zone d'Italia con lo stesso tessuto urbano della, della zona di Villanova 
e eh, senz'altro spero anche che ci siano e lavoreremo perché ci siano delle novità e per questo eh, io intendo anche dedicarmi a tempo pieno per l'amministrazione comunale. Allora concludiamo solo con eh... Una risposta a una richiesta, a una domanda che penso vi sia pervenuta, perché è arrivata anche a me, di un incontro, di un raffronto con Piero Turco che è l'altro candidato per venerdì in Ottave e un comitato no centrali, chiamiamo così, vorrebbero sentirvi, avere un confronto per aiutare anche i cittadini a capire come la pensate su questi due argomenti che sono sempre stati motivo di polemica o da una o dall'altra parte. Lei ci sarà venerdì 9 a questo... Sì, sì noi ci saremo, ci saremo sicuramente a questo incontro perché riteniamo importante avere un confronto con tutti i gruppi e con le associazioni e dico soltanto che per quanto riguarda la centrale, penso si riferisca in particolar modo alla centrale di Villanova, è una realtà già realizzata ed è una realtà che serve a tenere ancorate le industrie Zignago a Villanova con ovviamente tutta l'occupazione che queste industrie comportano. Per quanto riguarda eh, la TAV, eh, soprattutto in questa zona Gorgo Fratta, penso che grazie anche all'impegno dell'amministrazione comunale e di altre amministrazioni è stato sventato il tracciato parallelo all'autostrada che avrebbe comportato dei danni ingenti soprattutto per Gorgo e per Fratta oltre che per Alvisopoli e, e la proposta ufficiale è quella del eh, potenziamento della linea ferroviaria storica. Bene, lei la ringrazio, ci ha anche dato un piccolo anticipo di quale sarà eh, il suo eh, pensiero eh, venerdì e invitiamo a chi ci sta guardando e ascoltando di essere presente così avrà modo di approfondire questi argomenti. Grazie. Grazie a voi.